ragazzi, benvenuti su Ali from the Block, io sono Ali e quest'oggi sono qui per parlarvi del topolino numero 3515. Eccolo qui con questa bella copertina di Corrado Vastantuono e colore abbiamo Mario Perrotta. La copertina eh, vede appunto Topolino protagonista eh, che si spaventa davanti a questi... Cioè è un po' difficile spaventarsi più che altro, ma è, è, è un po' come dire eh, sorpreso da vedere questi due queste fontane che si ami, animano praticamente e dietro di lui c'è l'ombra di Vito Doppio Scherzo che è un nemico che torna dal passato infatti c'è anche la scritta torno nemico dal passato ed è appunto eh, Vito Doppio Scherzo che era apparso in una storia del 2004 che purtroppo io non avevo letto perché nel 2004 avevo già smesso insomma da, di, di leggere Topolino poi ho ripreso vabbè sapete un po' la storia praticamente la copertina è molto ben disegnata da Mastantuono, anche i colori di Mario Perrotta, devo dire che mi piacciono, copertina è senza dubbio migliore della precedente, del numero precedente, la scritta classica gialla Topolino con rilievo rosso, scritta rossa Disney. Apriamo il numero 3515, sul prossimo numero vedremo Nelle terre del nuovo mondo, un lungo viaggio a inizio, quindi sul 3516 ciò che leggeremo poi prossimamente, che era tira a Topolinia, Silvia Ziche, eh, praticamente Pippo dice una verità a Topolino. Visto che in questa stagione non si sa mai cose, come vestirsi, ho deciso di risolvere il problema alla radice. Praticamente si è messo in tenuta estiva. Poi c'è l'editoriale del direttore Alex Bertani, che come al solito ci parla di quello che leggeremo in questo numero e anche nei prossimi. In questo numero c'è l'importante ritorno di Cornelius Van Cote, e quindi il fondatore di Paperopoli ci racconta un po' la storia delle sue origini, con Alessandro Sisti e di Sandy Simona Capovilla, ma soprattutto anche del fatto che torna... Uh, Vito Doppio Scherzo, ideato da Casti, dopo che era apparso per la prima volta in Topolino e Magnifico Doppio Scherzo sul Topolino numero 2535 del 2004, quindi parliamo ormai di ben 19 anni fa, con i disegni di Massimo De Vita. Poi ci parla anche il fatto che uh, con Sergio Cabella e Luca Raina, o Raina, non so la pronuncia, um, e anche il redivivo Nico Picone, ci parla di quello che leggeremo nel prossimo numero, ma soprattutto in questo che ci interessa. Il sommario è questo. Quindi si, pagina, si parte a pagina 9 con Topolino e l'ipotetico doppio scherzo. Una storia che a me è piaciuta moltissimo. E la storia e i disegni sono di Casti, le chine di Michela Frare, il colore di Barbara Casiraghi. Ecco la storia che inizia così. Io non conoscevo Vito doppio scherzo perché quella storia del 2004 non l'avevo letta, su 2535. Ma posso dire che questa mi è piaciuta, praticamente la storia come inizia con Mini e Topolino che cercano di andare in vacanza, c'è Pippo che gli dice mi mancherete eccetera eccetera, loro vogliono andare al mare, insomma, vogliono partire per una eh, vacanza e praticamente ehm, qui si fa riferimento anche ai classici Disney 534, a proposito prima che me ne dimentichi, i prossimi classici Disney saranno dedicati proprio a Vito Doppio Scherzo con delle vecchie storie, anche un raccordo, una storia nuova di eh, eh, appunto... Casti che è il personaggio che ha ideato ehm, appunto doppio scherzo questo è Vito doppio scherzo il personaggio praticamente che eh, insomma eh, Minnie e Topolino stanno andando in vacanza ma vengono chiamati dal professore ehm, eh, e praticamente ehm, loro dovevano andare da Capungo ma non ci vanno più ehm, lui lo dice qui eh, professor Bacat che gli dice che con lui praticamente loro troveranno Vito Doppio Scherzo, che niente che è, è che è praticamente un vecchio amico di scuola, vecchio compagno di scuola di Topolino, e ci riportano indietro tramite la macchina del tempo a ricordarsi quando andavano in scuola insieme, lui fa sempre scherzi, poi non vi posso dire altro per non spoilerare, ma questo personaggio non lo conoscevo, posso dirvi che la storia mi è piaciuta, perché appunto rivela appunto quando loro erano ragazzini, vediamo Topolino e Vito Doppio Scherzo, ehm... La storia comunque è molto ben disegnata e anche molto ben raccontata da Casti, ma non avevo dubbi perché Casti di solito, quello che ho letto finora su Topolino, mi è sempre piaciuto. Quindi storia senza dubbio pro promossa. È un doppio scherzo. Qui infatti la selezione è storia fatta da Casti, che firma anche il raccordo, il raccordo inedito e una nuova avventura per il volume dei classici Disney numero 24. Quindi il prossimo classico Disney sarà dedicato proprio a Vito Doppio Scherzo. Poi abbiamo eh, la continua, il secondo episodio di 4 di Semo Serie, la stagione 2, l'episodio è Una spia nel fianco, praticamente ehm, Paperina deve dirigere l'episodio dedicato allo spionaggio e va, le hanno suggerito di contattare il geniale regista Pestifer Nolent, quindi loro vanno da Roy Percent e ehm, cercano di contattare questo Pestifer Nolent, soggetto di sceneggiatura sempre di Sergio Badino e di Seni abbiamo Silvia Ziche. 
eh, i colori di Putra Shagbin Abjalil. Eh, la storia, devo dire, è carina, senza dubbio non la migliore però di questo album, poi vi dirò qual è la migliore secondo me. È una storia un po' così, le, cioè alla fine abbiamo i disegni classici ormai di Silvia Z che riconosciamo il suo tratto, Sergio Badino ci racconta comunque una storia carina eh, su Paperina che deve dirigere appunto questo episodio dello solo spionaggio e avrà a che fare con questo Pestifer Nolan, questo regista che ha un carattere un po' particolare, quindi una storia carina. L'agenda, poi le varie, varie redazionali che vediamo sempre in Topolino. È una cosa che mi è piaciuta moltissimo questa settimana è a spasso per il Vulture, che io conosco bene perché io abito in una zona della Puglia che non è distante tanto dalla Basilicata, il primo paese mh, lucano lo trovo a circa 50 km da me, e questa zona del Vulture, il Vulture dista da me un'ottantina, quasi 100 km, quindi la Basilicata l'ho anche visitata molte volte e conosco bene il Vulture e tutti i paesini e i borghi vari che ci sono, qui vengono citati alcune città, città tra cui anche Venosa, che ho visitato tante volte, ma anche a Cerenza ehm, e tanti altri paesi del Vulture, e Federico II di Svevia, che a me è molto caro, visto che io sono di una città in cui c'è appunto Castel del Monte, quindi di Federico II di Svevia. Molto caro la mia città e eh, eh, le mie radici, insomma, ma, ma questa è un'altra storia. Poi abbiamo le origini del fondatore, ragazzi. Una storia che inizia e finisce su questo numero 3515, due episodi, Cornelius, lo stato senza mappa. Quindi si parla del fondatore di Paperopoli e le sue origini, Cornelius Van Cut. Eh, L'idea è di Alex Bertani, soggetto alla sceneggiatura di Alessandro Sisti, disegni di supervisione dei colori, Simona Capovilla. Hanno fatto un ottimo lavoro, sia per quanto riguarda la storia, ma anche i disegni e la colorazione. Si parla appunto di Cornelius Van Cut, che è questo qui, e le sue origini quando insieme ai suoi amici erano a queste terre, insomma... In mezzo a queste terre nel 1800 qualcosa, non mi ricordo, 1804 credo, e, qui dicono, eh, qui c'è la Pennsylvania, qui noi veniamo da New York, insomma, cercano di scoprire delle nuove terre, troveranno dei trapper eh, che, eh, insomma, li, li prenderanno in giro, si fregheranno tutte, tutta la loro, tutte le loro, come dire... Eh, gli asini, le pale, tutte le cose che si erano portati per andare a zonzo tra queste terre e scoprirne altre poi non posso dirvi altro per non spoilerare insomma però devo dire che ho apprezzato, io di solito le storie del passato non mi fanno impazzire però quando ci sono le origini appunto di Cornelius Van Cut bisogna togliersi il cappello davanti al fondatore di Paperopoli e devo dire che la storia mi è piaciuta perché non è la classica storia in cui vediamo magari ehm, protagonisti o i paperi o i topi qui abbiamo appunto, sì, una storia di paperi però abbiamo le origini proprio di Cornelius Van Cut, quindi devo dire che hanno fatto davvero un bel lavoro sia dall'idea di Alex Bertani ma anche dalla sceneggiatura di, di Alessandro Sisti, un altro comunque scrittore e sceneggiatore esperto, ma anche ottima la prova da parte di Simona Capovilla. Questa storia mi è piaciuta molto. Um, non vi spoilerò nulla, non vi dico nulla perché è una storia che va goduta proprio e eh, alla grande, devo dire. Ovviamente quando finisce la storia c'è l'intervista al personaggio storico in becchio e piume e qui c'è Alessandro Sisti che ci parla di come è nata la storia, eh, lo stesso anche la disegnatrice e anche la colorista, in questo caso Simona Capovilla. Hanno confezionato secondo me una buonissima storia, Barzellette e Colmi ovviamente da citare sempre, ovviamente vari lettere e disegni da parte dei lettori. In settimana abbiamo in edicola i classici Disney numero 24 dedicati appunto a Vito Doppio Scherzo e Paperi Nick. Il prossimo numero 3516 sembra molto interessante, copertina molto bella con Paperino protagonista, faccio rivedere meglio la copertina. Poi abbiamo eh, Nelle terre del nuovo mondo, il primo episodio di tre di Alla ricerca del Pernambuco, di storia di Sergio Cabella e Luca Raina con i disegni, disegni di Nico Picone. Siamo serie stagione 2 con il terzo di quattro episodi, Il parrocchetto smaltato, Sergio Badino e Silvia Ziche. Zio Paperone e la corona universale di Francesco Artibani e disegni di Lorenzo Pastrovicchio, Paperino e il tesoro del deposito, storia di Carol e Pat McGrill, disegni di Marco Rota, questa è sicuramente è una storia ristampata, ehm, cioè già edita all'estero, quindi una storia americana, eh, però edita per la prima volta in Italia, sarà Pippo e il puzzle più difficile del mondo di Giorgio Fontana e Lucio Leoni e poi Re di Pasticci, Pizzico di stravaganza di Enrico Faccini. Ehm, quindi Re di Pasticci. Eh, qui invece le ripasticci l'apparenza inganna protagonisti Paperoga e Paperino per chiudere questo numero 3515 che devo dire mi è piaciuto già dalla copertina molto bella di Corrado Massantuono con i colori di Marco Perrotta, eh, Mario Perrotta scusate. Eh, storia migliore? Ma eh, allora eh, la storia che mi è piaciuta di meno è siamo serie una spia nel fianco non che, è brut non che sia brutta ma la metto al terzo posto quarto per l'apparenza inganna 
i re di pasticci la, con la storia alla strip story secondo posto invece per eh, lo stato senza mappa di Cornelius eh, eh, Van Coot a primo posto metto Topolino e l'ipotetico doppio scherzo con questo nemico che ritorna Vito doppio scherzo che non conoscevo ma che posso dire che mi ha convinto per cui ragazzi io vi ringrazio per aver visto il video eh, vi ringrazio per il supporto che mi date sempre mi raccomando commentate fatemi sapere se avete preso questo numero se vi piace la copertina se conoscevate doppio scherzo qual è stata la storia migliore insomma ragazzi aspetto i vostri commenti io vi ringrazio come sempre lo faccio più di una volta perché deve essere chiaro la mia volontà di ringraziarvi perché non è, insomma, è giusto sempre così ringraziare quindi fate i bravi e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!